imanda ne kadar büyük ne kadar büyük bir saadet ve nimet, ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen. Evet. Burada çok ilginç. Bizim benim dünyamda en azından bizim dünyamızda şöyle bir algı vardı. İman edeceksin. Şimdi sıkıntı çeksen de ileride saadete ulaşacaksın. Ta, sabredeceksin şimdi böyle. He, sanki iman etmek zorluk çekmek manasında algılıyorduk. Değil mi? Öyle demiyor burada. İmanda saadet var. İmanın içindedir saadet. İmanda saadet var ama şimdi te- tahsil etmen gerekmiyor canım öldükten sonra tahsil. Hayır hayır burada tam tersi. İman saadet aldığın şey gerçekten saadet alıyorsan o imanladır. Dur ne yaptın sen şimdi? Rahat bir dakika. Saadet ve nimet lezzet ve rahat içinde değilsem imanda değil miyim yani? Evet. Yavaş. <gülüyor> Bak, yak, yaktın ha olduğu gibi. Ne, ne, neden? Ne, ne, ne. Bak, yani ne öyle bir şey anlıyorum ben de ama. İmanda ne kadar büyük bir, bir saadet hem de büyük saadet olacak. Küçük saadet olmayacak. <gülüyor> Zorlaştırınız kolaylaştırmayınız da değil mi? Öyleydi. <gülüyor> Evet. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet imanda var. Saadet ve nimet ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayece bak diye bu temsili niye anlatıyor? Sen iman edersen ileride cennette öyle demiyor. demiyor. Öyle demediği belli. Belli. Yani açık Hat, yani. Hatta enteresan bir şey. Hani derler ya insan daha ne ister ki? Söyleyin hani mesela hani sokak röportajı yapın. İnsanlara sorun ne istersiniz diye aslında bunu söylerler yani evet. şeylerin altında derler ya araba arabayı niye istiyorsun bilmem ne böyle gidin gidebildiğiniz kadar insanın özünde istediği şey budur saadet ve nimet lezzet ve rahat o kadar başka da daha geride bir şey kalmadı ki zaten niye çalışıyorsun bir dünyadaki bütün çabanın nedir saadete ulaşmak rahata ulaşmak Değil mi yani? Niye daha çok para? Hepsi de imandaymış <gülüyor> kapatıyoruz arkadaşlar gidiyoruz <gülüyor> kapat tezgahlar. Ha böyle. Eğer iman yoksa istediğin kadar tezgah aç.